Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar teman-temanku semua, para sahabat? Semoga selalu sehat, panjang umur, diperbanyak rezekinya, dipermudah segala hajat dan keperluannya, serta diberikan kekuatan, kesabaran, dan kemudahan dalam menghadapi hal apapun insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, inilah kondisi daripada perawatan anak-anak kan gabus usia 34 hari ya kurang lebih besarnya bisa dilihat ya tidak merata ya rata-rata ukurannya di sini bisa kita saksikan adalah 5 bahkan sampai ada yang 7 cm teman-teman dari pertama di awal memang saya tidak menghitungnya karena ketika kami temukan di rawa belakang rumah yang kebetulan sedang dalam pengurukan untuk dijadikan fasilitas eh, tempat tinggal eh, saya mengambil dari rawa itu menyeroknya saja ya tidak sempat dihitung namun hari ini setelah ukuran yang saya rasa cukup aman saya lakukan penghitungan tadi kurang lebih kami hitung ada 129 ekor Alhamdulillah kami masih berupaya memberinya makan dengan cacing sutra teman-teman Ya, rencananya sih sebenarnya kami akan mencoba untuk memberikannya pelet ataupun keong emas yang sebelumnya kami seduh dulu dengan air panas supaya bakteri atau hal-hal uh, yang tidak baik dari rawa itu bisa terkontaminasi dalam ruang perawatan kami nanti yang mas itu kan kami cacah kami berikan ya sedikit demi sedikit tapi kami coba latih dulu dengan menggunakan pelet ikan nah dalam hal ini perawatan ini kami fasilitasi dengan yaitu pembuatan modifikasi daripada botol bekas air minum kemasan ya yang kami jadikan sebagai alat pakum ya untuk Kemudian dilubangi sebagian ya bisa dilihat saksikan teman-temannya. Untuk 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 ini kami bisa jadikan ini sebagai alat saring filter, tapi juga untuk saat ini kami menjadikannya sebagai tempat e, untuk meletakkan cacing sutra supaya kelangsungan hidupnya lebih awet. Karena kalau tidak diwadahi dengan dipasir litasi seperti ini cacing sutra itu akan cepat mati ya teman-teman nah ini wadah sangat sederhana sekali simple kami buat sebagai alat pakum filter tapi juga difungsikan sebagai wadah untuk menjadi tempat letakan cacing sutra sampai kemudian dimakan habis oleh anak-anak ikan gabus yang kami rawat ini Ya, ini settingannya seperti ini teman-teman Kalau teman-teman memelihara dalam ember besar seperti ini Yang mungkin bisa dibuat rancangannya seperti ini ya. Jadi bisa dipendekkan, ditinggikan Disesuaikan dengan kedalaman daripada wadah Nah ini seperti ini Dan yang kedua Nah ini teman-teman ya Ini selagi ada perawatan pembersihan ya Kami perlihatkan ini adalah pipa PVC bekas yang kami manfaatkan. Nah, kalau sepotong ini biasanya kalau dari proyek atau dari rumah-rumah bangunan sering dibuang ya, semeter begini mah nggak nggak nyampe ya. Ini panjangnya ya kurang lebih 70 cm ya. Ini kami modifikasi dengan ya alat-alat seadanya teman-teman, seketemunya ya kami kumpulkan pelan-pelan dan kami rancang seperti ini konsepnya ya. Ya demikian bisa dilihat nih dari sampingnya ini ada T ya T ini menjadikan uh, sebagai sarana untuk memecah air yang didorong dari pompa filter ini nah, ini filter pompa filter akuarium saya beli kurang lebih harga 25.000 ya bahkan di online di online mungkin lebih murah lagi disambung dengan pipa Uh, pipa apa ya dibilang pipa drainase atau pipa sirkulasi ya ini yang setengahin yang kemarin saya sebut semeternya kurang lebih 5000 rupiah 
Yang ini T-nya sama, T-nya Rp2.000. Nah, kami tidak mau lakukan penyaringan secara sempurna, teman-teman ya. Hanya sekedar sistemnya itu nanti menggenang saja, menggenang air menggenang. Air menggenang yang kemudian bagian daripada air itu yang teratas akan keluar lewat sini sisi yang sebelah kiri baru turun ke bawah. Ya, kurang lebih itu saja. Ya, nanti lebih jelasnya akan kami uraikan lagi. Kami berikan uh, bola filter dan karang jahe ya dibilang ya. Nah, karang jahe itu manfaatnya itu dia kan mengandung kalsium. Dengan adanya irigasi atau sirkulasi air yang berjalan, itu kalsiumnya sedikit demi sedikit terkikis. Yang membuat apa tambahan nutrisi ya buat ikan supaya lebih kuat, lebih sehat mungkin ya. Barangkali bisa disebutkan demikian. Ya inilah nanti pemasangannya ya tinggal kita atur lagi. Nah teman-teman sahabatku semua inilah cara kerja daripada pompa sirkulasi yang kami rancang ya Jadi memang tidak ditujukan untuk menyaring sempurna kami membuat sistem sekedar adanya genangan Yang nantinya di sini akan kami isi dengan batu karang jahe dan bola biofilter ya Yang kemudian dia air akan naik secara permukaan dan turun melalui T yang ada di sini ya Nah, terjadilah sirkulasi sederhana nah, ini kami membiasakan dengan kondisi yang bis, eh, bising atau berisik dalam merawat ikan kami kenapa? kalau tidak dibiasakan ikan itu ketika mendeng mendengar suara bising atau berisik itu cepat kaget mudah terkejut dan gampang stres jadi kami biasakan di sini dengan suara-suara dari gemericik air yang timbul Nah teman-teman sahabat semua inilah kondisi ketika pipa PVC ini sudah kami isi dengan bola biofilter dan karang jahe. Ya mungkin kalau teman-teman di sini berniat untuk lebih menjernihkan air dari hasil penyaringan di sini mungkin diwadahi saja dengan serat filter ya. Nah serat filter itu serat dari yang buat akuarium itu ya air yang akan tersaring insya Allah akan lebih jernih lagi bisa terawat tapi buat saya untuk perawatan gabus itu tidak perlu karena dengan begini saja ini cukup lama dan untuk merawatnya atau mengurasnya lagi ya kurang lebih ya dua bulan ke depan barangkali ya itu saja ini kami baru tiga bulan yang lalu ya kurang lebih karena kotoran itu otomatis akan mengendap di lapisan paling bawah yang naik ke atas itu adalah air yang bersih yang mudah turun ya demikian sekilas tentang uh, sarana filter yang kami buat secara sederhana dari barang-barang bekas nah, satu hal lagi teman-teman mengenai burayak ikan gabus ini di tempat kerja kami ada yang menanyakan apakah tidak kanibal Ya seperti yang kita ketahui bahwa gabus itu sebenarnya salah satu ikan cerdas Ikan cerdas air tawar nah, Yang sepanjang pengalaman kami Baik gabus atau lele ataupun ikan lainnya itu selama dia satu indukan biasanya tidak ada eh, saling serang ya Jadi sekali lagi teman-teman gabus itu salah satu ikan cerdas air tawar Yang mampu mengenali eh, komunitasnya atau kelompoknya ya nah sepanjang satu hal lagi makanannya tercukupi mereka tidak akan saling serang dan mereka cukup bisa mengenali siapa musuhnya atau kawannya ya nah, dari sini mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat dan bagi anda semua yang ingin mencoba ya silakan jangan ragu-ragu apapun kita harus Bayakan dengan sabar Dengan telaten ya Insya Allah Selama itu bermanfaat Akan menjadi kebaikan buat kita semua
Inilah informasi yang dapat kami berikan Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kehilapan yang kami uh, ungkapkan Mungkin ada sebagian teman-teman yang mungkin lebih ahli ya Lebih pandai dalam melakukannya ya, Silakan semua mempunyai cara masing-masing Adapun kami hanya sekedar berbagi Barangkali ada yang bisa diambil dari pengetahuan atau pengalaman kami Oke lagi kami mohon maaf Dan sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh